மாலை வேலையில ஒரு தெய்வீகமான தியான நிகழ்வை மிக சிறப்பாக ஏற்றி கொடுத்த அம்மாவர்களுக்கும் இறைவணக்கம் குருவணக்கம் ஞானகானம் காயகல்பம் என அனைத்து நிகழ்வுகளையும் மிக சிறப்பாக ஏற்றி கொடுத்த அனைத்து இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்வோம் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் வாழ்க வழமுட்டன் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே தெய்வீகமான தியானத்தை தொடர்ந்து தத்துவ விஞ்ஞானி டாக்டர் அழகர் ராமானுஜம் ஐயா அவர்களுடைய ஒரு தெய்வீக சிந்தனையை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் ஐயா அவர்கள் நமக்கு மட்டுமல்லாது நமது சமுதாயத்திற்கும் இந்த உலகத்திற்கும் தேவையான ஒரு உச்சகட்ட மேன்மையாகிய அமைதியை நாம் அடைவதற்கான வழிகளை தொடர்ந்து அவர்களுடைய சிந்தனையிலே கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சென்ற வாரம் மிக அற்புதமாக ஐந்தொழுக்க பண்பாடை ஒரு மனிதன் அமைதிக்காக எவ்வாறு பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை ஆழமாக தெரிவித்திருந்தார்கள் அதை தொடர்ந்து பதினான்கு வேதாத்திரிய தத்துவங்கள் உலக அமைதிக்கு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை தொடங்கி சிறிது நேர உரை இருந்தது அதனுடைய தொடர் உரையாக இன்றைய சிந்தனை அமையும் என்று நினைக்கின்றோம் அமைதியின் விலை என்ன என்ற அமைதி பெறுவதற்கான நுட்பத்தை ஐயா அவர்கள் வழங்குமாறு நம் அனைவரது சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அழகரையா கோகோஸ் கொடுத்துருக்குங்க ஐயா வீடியோ ஆடியோ ஆன் பண்ணணுங்க ஐயா வையகம் வாழ்க வளமுடன் மகரிஷி சரணம் இறை சாதனை மார்க்கத்தினுடைய ஒரு மாபெரும் நிகழ்ச்சியாக நாம் அனைவரும் சேர்ந்து அமைதியை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அல்லது அமைதியை நம்மில் உருவாக்குவதற்கான காரணங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வாறு உலகெங்கும் உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் தேவைப்படுகிற அமைதியை பற்றி சிந்திக்கிற இந்த பாக்கியத்தை இந்த சிந்தனையை உங்களோடு சேர்ந்து சிந்திக்கிற இந்த பாக்கியத்தை பெற்றமைக்கு நான் எல்லாம் அல்ல இறைநிலைக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அன்பர்களே ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நாம் இப்போது வருவோம் உங்களுடைய நண்பர் வீட்டு கிரக பிரவேசம் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் அங்கே நீங்கள் போகிறீர்கள் எனக்கும் அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் பல ஒன்று நானும் சென்றிருக்கிறேன் புது வீட்டிற்குள் போகிறோம் போனவுடனே நமக்கு ஆர்கிடெக்ட் வீடு கொஞ்சம் சிறியதாக இருந்தாலும் நல்லா பார்க்கறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரம்யமாக தெரிகிறது யார் ஆர்கிடெக்ட் இருக்கு என்று கேட்கிறோம் அப்புறம் உள்ள 
அற்புதமாக பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது நல்ல பெயிண்ட் செலக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ரம்யமாக இருக்குன்னு சொல்றோம் நண்பர்கிட்ட அப்புறம் சீலிங்கை பார்க்குறோம் ஓ சீலிங் வந்து பத்து பத்து ரேடியே வச்சிருக்கீங்களா நல்லது தான் அப்படின்னு இந்த சீலிங்கை பற்றி அந்த உயரத்தை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறோம் என்று பல வகையில் அந்த கட்டடத்தை பற்றி பெரிதாக பெருமையாக நாம் நமது நண்பரிடம் எடுத்து சொல்லுகிறோம் அவருக்கும் சந்தோஷம் இந்த வாசல் எங்கே வைத்திருக்கிறீர்கள் இது வாசுபடி இருக்கிறது என்றெல்லாம் பேசுகிறோம் எப்போதாவது அப்படிப்பட்ட கிரக பிரவேச நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நாம் எப்போதாவது அந்த கட்டடத்தினுடைய அஸ்திவாரத்தை பற்றி நாம் அவரிடம் சொல்லியிருக்கிறோமா சார் இந்த கட்டடத்துக்கு மிக பிரமாதமான அஸ்திவாரம் போட்டிருக்கீங்க சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோமா அஸ்திவாரத்தில் தான் கட்டடம் நிற்கிறது ஆனால் கட்டடத்தை பற்றி பேசுகிற நான் அஸ்திவாரத்தை பற்றி கவலைப்படல ஏனென்றால் அது அவுட் ஆஃப் சைட் ஆகவே அவுட் ஆஃப் மைண்ட் எனது புலன்களுக்கு அது தென்படவில்லை ஆகவே எனது மனதிற்குள்ளாகவும் அதை நான் கருதுவதும் இல்லை கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அந்த அஸ்திவாரத்தில் தான் இந்த கட்டடம் நிற்கிறது ஆனால் அந்த அஸ்திவாரத்தை பற்றி நான் ஒரு சிறிது கூட அங்க போய் நின்று அதை சிந்திக்கவில்லை ஆகவே எந்த ஒன்றின் மீது அந்த கட்டடம் அமைந்திருக்கிறதோ அதை பற்றி நான் பேசாமல் நான் மேலே இருக்கிற கட்டடத்தை மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருப்பதை போலத்தான் நான் நமது வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனது நான் வாழ்கிற இந்த பூமி இந்த பூமியை சார்ந்த இந்த பிரபஞ்சம் இதனுடைய அஸ்திவாரம் என்று நான் கவலைப்படவில்லை பிரபஞ்சத்தில் வாழ்கிற சக உயிர்களை பற்றியும் எனது சக உறவுகளை பற்றியும் அவர்களிடம் உள்ள பணம் அவர்களுடன் செல்வாக்கு என்பதை பற்றியெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேனே தவிர இந்த இந்த எனது ஜீவன் என்று சொல்கிறேனே இதனுடைய அஸ்திவாரம் என்ன என்பதை பற்றி நாம் சிந்திக்கவில்லை நண்பர்களே கட்டிடத்தில் அஸ்திவாரம் மட்டும் மிக பலமாக இருந்துவிட்டால் அந்த கட்டிடத்தின் மீது ஒரு சிறிய வீடு தான் கட்டியிருப்போம் மொத்தமே ஒரு மூன்று அறைகள் தான் இருக்கும் ஆனால் அன்ற மூன்று அறைகள் எப்போதுமே நிலைத்து இருக்கும் அஸ்திவாரம் சரியில்லாது அஸ்திவாரம் முறையாக போடப்படாது போடவில்லை என்றால் அதில் மூன்று மாடி கட்டிடம் இருந்தாலும் என்றாவது அது வீழ்வது உறுதி அது போலத்தான் நமது வாழ்க்கையும் அந்த நமது அஸ்திவாரத்தை பற்றி தெரியாமல் நாம் எத்தனை தான் உயர்ந்தாலும் அந்த அஸ்திவாரத்தை பற்றிய உணர்வும் அதை பற்றிய கருத்தும் நமக்கு இல்லை என்றால் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற உயர்வு என்று சொல்லிக்கொள்வது எந்த நிலையிலும் கீழே விழலாம் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற உயர்வு நீடித்து நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் நான் அந்த அஸ்திவாரத்தை பற்றிய முறையான ஒரு கருத்துடன் நான் வாழ்தல் வேண்டும் இந்த அஸ்திவாரத்தை பற்றி நாம் கவலைப்படவில்லை என்றாலும் இதை சொல்வதற்காகத்தான் மகான்கள் வந்தார்கள் இலக்கியவாதிகள் பெரியோர்கள் என்று பல வகையான மனிதர்களை மகான்கள் நமக்கு வந்தார்கள் நம்முடைய அஸ்திவாரத்தை பற்றி நமக்கு அறிமுகம் செய்ய வந்தவர்கள் இவர்கள் எல்லாருமே ஆனாலும் சற்று 
அஸ்திவாரத்தை பற்றி பல வகையான புத்தகங்கள் இருக்கின்றன பல வகையாக நாமங்கள் இருக்கின்றன அதை பற்றிய பல வகையான உருவங்கள் இருக்கின்றன என்று நாம் பார்க்கும்போது ஒன்றை மட்டும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அந்த அஸ்திவாரத்தை பேசுகிற அந்த புத்தகத்தை அல்லது அந்த இலக்கியத்தை எழுதியவர்கள் அதை அவர்களுடைய நன்மைக்காக எழுத இருந்தால் அவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் ஆனால் அந்த அஸ்திவாரத்தை பற்றிய புத்தகங்களையும் நூல்களையும் கருத்துக்களையும் அவர்கள் பிறரது நன்மைக்காக அவர்கள் எழுதியிருந்தார்களே ஆனால் அவர்கள் போற்றப்பட வேண்டிய மகான்கள் அப்படிப்பட்ட மகான்களினுடைய வரிசையில் தான் நாம் வேதாத்திரி மகரிஷியை பார்க்கிறோம் அவர் தனது இளமை வயது முதலே ஆன்மீகம் சமுதாய பணி என்று தொடங்கிய போதும் மக்களிடம் இந்த அஸ்திவாரத்தை பற்றி நமது அஸ்திவாரத்தை பற்றி முறையாக அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கிலே தன்னை அர்ப்பணித்தார்கள் சிந்தித்து 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 அந்த அஸ்திவாரத்தை அவர்கள் சிந்தித்து இறுதியாக தனது எண்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் இறுதியாக எண்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் அந்த அஸ்திவாரத்தை பற்றிய ஒரு முழுமையான ஞானத்தை உருவாக்கிய பிறகு அதை நமக்கு ஒரு பயிற்சியாக பிரம்ம ஞான பயிற்சியாக கொடுத்தார்கள் முதல் முதலாக பிரம்ம ஞான பயிற்சியை அவர்கள் கொடுத்த போது வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு அது முதல் பயிற்சி அந்த பிரம்ம ஞான பயிற்சி பிரம்ம ஞான புத்தகம் அப்போதுதான் எழுதினார்கள் ஆனால் இதில் ஒரு வேடிக்கை என்னவென்றால் இந்த அஸ்திவாரத்தை காலம் காலமாக பல மகான்கள் இதை பேசிக்கொண்டே வந்தார்கள் வருகிறார்கள் ஒன்றை பற்றி பேசும்போது அதற்கு ஒரு பெயரை கொடுத்து விட்டு தான் பேசுவ பேச வேண்டும் நமக்கெல்லாம் தெரியும் கணிதத்தில் ஒரு கணக்கை கொடுத்திருப்பார்கள் அந்த கணக்கை கொடுத்து விட்டு இந்த பேனாவின் விலை என்ன என்று கடைசியில் ஒரு கேள்வியும் வரும் அங்கே இத்தனை பேனாக்கள் இத்தனை பென்சில் சேர்ந்து என்ன விலை என்றெல்லாம் கணக்கு எழுதிவிட்டு எனவே ஒரு பேனாவின் விலை என்ன என்று நமக்கு கேள்வி கேட்டுருப்பார்கள் உடனே நாம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பேனாவின் விலை எக்ஸ் என கொள்க அங்க ஒரு பேரை கொடுத்துட்டு தான் ஆரம்பிப்போம் எக்ஸ் என கொள்க என்று ஒரு பேரை கொடுத்துருவோம் அப்புறம் அந்த எக்ஸ கண்டுபிடிப்போம் அதான் கணக்கு அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் நமது அஸ்திவாரத்தை உணர்த்துவதற்காக புறப்பட்ட மகான்கள் அதற்கு ஒரு பெயரை கொடுத்துட்டு அப்புறம் அது என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு வந்தாங்க அப்படி வரும்போதுதான் நமக்கு நம்முடைய அஸ்திவாரம் என்ற இந்த ஒரு ஒரு கருத்தை ஒரு உணர்வை நாம் எங்கிருந்து வருகிறோம் நம்மை தாங்கி நிற்பது என்ன என்ற ஒரு கருத்தெல்லாம் வைத்து அந்த அஸ்திவாரத்தை நமக்கு எப்போதாவது கொடுத்து விட வேண்டும் இல்லை என்றால் இவர்களினுடைய வாழ்க்கையில் அமைதி நிலையற்றதாக போய்விடும் அஸ்திவாரத்தை அறிந்தவன் வாழ்க்கையில் அமைதி நீடித்து நிலைத்து நிற்கும் அஸ்திவாரத்தை அறியாதவன் வாழ்க்கையில் அமைதியை போல தெரியும் ஆனால் என்றைக்காவது அது கீழே விழுந்துவிடும் எனவே அஸ்திவாரத்தை உணராத ஒரு வாழ்க்கை என்பது அமைதியை கிடைக்கக்கூடிய வாழ்க்கையாக அது அமையாது பரபரப்பான அந்த வாழ்க்கையில் அந்த அஸ்திவாரத்தை மறந்துவிட்டு நாம் பல கட்டடங்கள் கட்டலாம் பல பணங்களை சம்பாதிக்கலாம் பல தொழில்களை ஆரம்பிக்கலாம் எல்லாமே ஒரு உயர்வாக தெரியும் ஆனால் அந்த அஸ்திவாரத்தை மட்டும் மறந்து விட்டால் 
அத்தனையும் என்றாவது கீழே விழும் இது சாதாரண போகிற போக்கில் சொல்வார்கள் அசைவாரத்தை பற்றிய அறிமுகம் இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கை பில்டிங் ஸ்ட்ராங் ஆனால் பவுண்டேஷன் வீக் என்ற நாம் நமது வாழ்க்கை அமைந்துவிடக் கூடாது பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போது தெரியும் ஆனா பவுண்டேஷன் வீக் அது என்றைக்கு வேண்டும் என்றாலும் விழலாம் எனவே தான் மகரிஷி அவர்கள் இந்த அசுவரத்தை பற்றி தனது எண்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் பிரம்ம ஞானம் என்ற பயிற்சியை அவர்கள் கொடுத்தார்கள் அந்த எண்பத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் அதை பற்றியே அவர்களது ஆராய்ச்சி ஒரு முழுமையான ஞானம் பெற்ற பிறகு நமக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் காலம் காலமாக நான் ஏற்கனவே சொல்லியதை போல இந்த அஸ்திவாரத்தை பற்றி பல மகான்கள் சிந்தித்த வண்ணமாகவே இருந்திருக்கிறார்கள் இதற்கு ஒரு பெயரை கொடுத்து கொடுத்து அந்த பெயருக்கான விளக்கத்தையும் கொடுத்தார்கள் அதை அந்த அஸ்திவாரத்தை எது நாம உருவாகி இருக்கிறது எது நம்மை தாங்கி நிற்கிறது எது நமக்குள்ளாக இருந்து நம்மை வழி நடத்துகிறது என்ற அந்த பவுண்டேஷன் எது என்பதை அந்த அஸ்திவாரத்தை வேதத்தில் பிரம்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதே அஸ்திவாரத்தை நாராயணன் என்று அழைத்தார்கள் வைணவர்கள் அந்த அஸ்திவாரத்திற்கு பிதா என்று பெயர் வைத்தார் இயேசுபுரான் அந்த அஸ்திவாரத்திற்கு சிவன் என்று பெயர் வைத்தார்கள் சைவ சித்தாந்திகள் அதே அஸ்திகாரத்திற்கு அல்லா என்று பெயர் வைத்தார் முகமது நபிகள் அதே அஸ்திவாரத்திற்கு பிற்காலத்தில் வந்த அவர்கள் வள்ளல் பெருமானார் அருட்பெரும் ஜோதி என்று பெயர் வைத்தார் அவருக்கு பின்னால் வருகிற மகரிஷி அவர்கள் அதே அஸ்திவாரத்திற்கு இன்னொரு பெயரை வைக்காமல் அதை நமக்கு இறுதியாக அடையாளம் காட்டினார்கள் எது அந்த உன்னுடைய அசிவாரம் என்பது எது என்பதை அவர்கள் அடையாளம் காட்டிய போது ஆச்சரியமாக இருந்தது நீ அனுதினமும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற உனக்கு உள்ளும் புறமுமாக இருக்கிற இந்த பெருவெளிதான் உனது அஸ்திவாரம் இந்த பெருவெளிதான் துகள்களாக மாறி அந்த துகள்கள் கூட்டு சேர்ந்து அவைகள் சுழல ஆரம்பித்த போது அலைகளை உருவாக்கி அந்த துகள்களும் அலைகளும் சேர்ந்து பஞ்சபூதங்களாகி அந்த பஞ்சபூதங்களின் கூட்டாக நீயாக வந்திருக்கிறாய் ஆக உன்னது அஸ்திவாரம் இந்த பெருவெளிதான் உன் கண்முன் நிற்கிறதே நீ பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாயே இந்த பெருவெளி இந்த அஸ்திவாரத்தை தான் பல மகான்கள் பல பெயர்களில் அழைத்து 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 நான் இன்னொரு பெயர் வைக்காமல் உங்களுக்கு நான் அடையாளம் காட்டுகிறேன் என்று அந்த பெருவெளியை அசிவாரமாக அடையாளம் காட்டி அதன் தன்மையையும் நமக்கு எடுத்துரைத்தார்கள் மற்றாய் இருப்போ பேராற்றல் பேரறிவு காலம் எனும் வளம் நான்கும் ஒன்றிணைந்த இந்த பெருவெளியே அந்த அசிவாரம் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா சாதாரண நம்ம புழக்கத்துல மக்களிடையே அந்த அசிவாரத்திற்கு நம்ம வைத்திருக்க பெயர் சாதாரண மக்கள் வைத்திருக்க பெயர் கடவுள் தெய்வம் என்று வைத்திருக்கதால் வைத்திருப்பதால் அந்த தெய்வம் என்ற வார்த்தை அங்கே வைத்தார்கள் நீ தெய்வம் தெய்வம் என்று ஓடுகிறாயே கடவுள் கடவுள் என்று கந்த இடத்துல எல்லாம் ஓடுகிறாயே அங்கே இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறது என்று ஓடுகிறாயே அது எது தெரியுமா உனக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த பெருவெளி தான்ப்பா பற்றா இருப்போம் பேராற்றல் பேரறிவு காலம் எனும் வளம் நான்கும் ஒன்றிணைந்த இந்த பெருவெளியே தெய்வம் என்று ஆதியாக நமக்கெல்லாம் அடிப்படையாக நம்மை தாங்கி நிற்கிற நாம மாறிய அந்த தெய்வத்தை பெருவெளியாக நமக்கு உணர்த்தினார்கள் மகரிஷி அவர்கள் அப்படி அவர்கள் பெருவெளியாக இதை உணர்த்தினாலும் அவர்கள் கொடுத்த பயிற்சியில் 
அவர் இதை உணர்த்துவதற்காக ஒரு பயிற்சியை கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அந்த பயிற்சியில் இதை பெருவெளியின் ஞானம் என்று சொல்லாது பிரம்ம ஞானம் என்று ஆதியாக இதற்கு ஒரு பெயர் கொடுத்தார்களே பிரம்மம் அந்த ஆதியாக கொடுத்த அந்த பெயருக்கு ஒரு மதிப்பை கொடுத்தார்கள் பிற்காலத்தில் பல பெயர்கள் வந்துவிட்டாலும் ஆதியாக நமது நாட்டில் கொடுத்த பெயர் அதற்கு பிரம்மம் ஆகவே நான் சொல்லுகிற இந்த பெருவெளியினுடைய ஞானம் பெருவெளி ஞானம் அந்த பிரம்ம ஞானம் தான் என்று நமது நாட்டில் வந்த வேதாந்திகளுக்கு ஒரு மதிப்பு கொடுக்கும் வகையில் தனது கருத்தை தனது பெருவழி ஞானத்தை அவர் பிரம்ம ஞானம் என்று அழைத்தார் அது அவருடன் இருந்த எங்களுக்கெல்லாம் சற்று ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது இதை மகர்ஷி பெருவழியின் ஞானம் என்றே சொல்லியிருக்கலாமே ஏன் மறுபடியும் ஆதி காலத்து பெயரை மறுபடியும் இவர்கள் எடுத்தார்கள் என்று பார்க்கும் போதுதான் அவரது விரிந்த பார்வை இந்த நாட்டில் பிறந்த முதல் முதலாக பிறந்த ஒரு ஒரு ஆதியின் ஆதி என்கிற அந்த அசிவாரத்திற்கு பிறந்த வார்த்தை பிரம்மம் அந்த ஆதியில் பேசப்பட்ட அந்த பிரம்மத்தை தான் நான் இப்போது பெருவெளியாக உங்களுக்கு உணர்த்துகிறேன் ஆகவே பிரம்மம் அவர்கள் பேசிய பிரம்மமும் நான் பேசுகிற அந்த சுத்தவெளி பெருவெளி ஞானமும் ஒன்றுதான் என்று எல்லாரையும் இணைத்தார்கள் அது வேறு அவர்கள் பேசியது வேறு நான் பேசியது வேறு என்று சொல்லியிருந்தால் நாம் வித்தியாசப்பட்டிருப்போம் பிரம்மம் என்று பேசியவர்களை பார்த்து நாம் வித்தியாசப்பட்டிருப்போம் ஆனால் வித்தியாசப்படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அவர்கள் எதை பிரம்ம ஞானம் என்று பிரம்மம் என்று அழைத்தார்களோ அதையே தான் இந்த பெருவெடி என்று பிரம்மத்தை கூட பெருவெளியாக அடையாளம் கண்டவர் வேதாத்திரி மகரிஷி என்று அனைவரையும் இணைத்தார்கள் அவர்கள் இந்த பிரம்ம ஞானத்தை மகரிஷியிடம் கற்றுக்கொண்ட பிறகு இதுதான் நம்ம நம்முடைய ஆதி அஸ்திவாரம் இதை பற்றி அறியாது நமது வாழ்க்கையில் அமைதி கிடைக்காது நமது ஆதியை அறிந்த ஒருவரிடம் அமைதி தானாக உருவாகும் என்ற ஒரு நிலையில் இந்த பிரம்ம ஞானத்தை மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்த போது முதல் முதலாக அவர் கொடுத்த முதல் பிரம்ம ஞானம் கும்பகோணத்தில் அத்தனை பாடங்களையும் வகுப்புகளையும் அவரே எடுத்தார் பிரம்மஞானத்தில் வருகிற அந்த பிரம்மத்தினுடைய விளக்கம் அந்த பிரம்மம் எப்படி காந்த அலையாக மாறுகிறது அந்த காந்த அலைக்கு நமக்கு உள்ள உறவு என்ன தன்மாத்திரிகள் என்ன என்பதையெல்லாம் அத்தனை பாடங்களையும் அவரே எடுத்தார் ஆனால் அந்த பாடத்திற்கு ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் அறிமுகம் சொல்வது நானாக இருக்கும் ஆகவே அன்று பிரம்மஞானம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது கும்பகோணத்தில் முதல் வகுப்பிலேயே ஆயிரம் நபர்கள் சேர்ந்தார்கள் ஒரு கடல் போல ஒரு வகுப்பு ஆயிரம் நபர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் மகரிஷி பிரம்மஞானத்தை ஆரம்பிக்கிறார்கள் அது இந்த தத்துவ சரித்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு ஏனென்றால் அதற்கு முன்பாக பிரம்மம் என்றாலும் சிவன் என்றாலும் அல்லா என்றாலும் பிதா என்றாலும் அருத்தரும் ஜோதி என்றாலும் அவைகளெல்லாம் ஒரே ஆதிக்கான பல பெயர்கள் தான் என் உணர்த்தி அந்த ஆதியை நமக்கு கண் முன்னாடி இருக்கிற பெருவெளியோடு நமக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்து அதனுடைய ஞானத்தை கொடுத்து அனைவரையும் ஒற்றுமையாக்கினார்கள் வேதாத்திரி மகரிஷி ஆக அவரிடம் இந்த பிரம்ம ஞானத்தை படித்த பிறகு எனக்குள்ளாக ஒரு ஒரு எண்ணம் மகரிஷி இதுவரை பெருவழி ஞானத்தை தான் நமக்கு பிரதானமாக சொல்லி வந்தார்கள் ஆனால் இப்போது அவர்கள் அதை பிரம்ம ஞானம் என்கிறார்கள் என்றால் பிரம்ம ஞானத்தை முதல் முதலாக பேசிய வேதங்களும் உபநிடதங்களும் இந்த பிரம்மத்தை பற்றி என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்ன சொல்லி இருக்கின்றன என்று பார்ப்பதற்கு எனக்குள்ளாக ஒரு ஆவல் 
ஆகவே நான் ஒரு உபநிடதத்தை பிரமத்தை பற்றி கூறுகிற ஒரு உபநிடதத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் அவர்கள் சொல்லுகிற பிரம்மத்திற்கும் மகரிஷி சொல்லுகிற பிரம்ம ஞானத்திற்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கிறதா என்பதா என்பதை பார்ப்பதற்காக அதை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் வித்தியாசம் ஒன்றுமே வார்த்தைகளில் சில வித்தியாசங்கள் ஆனா கருத்துக்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருந்தன நான் எடுத்துக்கொண்ட உபநிடதம் ஏன உபநிடதம் என்று ஒரு உபநிடதம் இருக்கிறது பல உபநிடதங்கள் அவைகளில் ஒன்று கேன உபநிடதம் அந்த கேன உபநிடத்தை பார்த்ததற்கு பிறகு எல்லாமே மகரிஷியின் கருத்துக்களோடு ஒன்றி போகின்றன ஆக மகரிஷியினுடைய அந்த எண்ணங்கள் கருத்துக்கள் எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருக்கின்றன என்பதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தது ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு முனிவரால் எழுதப்பட்டது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உபநிடத்தில் வருகிற அதே கருத்துக்களை ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து நாம் சொல்கிற நாம் சொல்லுகிற படிப்பு எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாது தனக்குள்ளாகவே உணர்ந்து 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 அதே கருத்தினை இவர் சொல்லுகிறார் என்றால் இவருடைய உயர்வு என்ன அளவிற்கு உயர்வு மகரிஷியின் உயர்வு என்பதை எனக்கு ஒரு பிரமிப்பாக தெரிந்தது என்று நான் உணர்ந்தவுடன் மகரிஷியினுடைய உயர்வு எப்படிப்பட்டது என்று நான் உணர்ந்தவுடன் இதை நாம் மக்களிடம் சொல்ல வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக இந்த கேன உபநிடதத்திற்கு மகரிஷியின் பார் பார்வையில் ஒரு விளக்க உரை எழுத வேண்டும் என்ற ஒரு நினைப்பில் கேன உபநிடதம் ஒரு வேதாத்திரிய பார்வை என்று ஒரு புத்தகத்தை எழுதலாம் அந்த பு அந்த கேன உபநிடத்திற்கான விளக்க உரையை நாம் எழுதலாம் என்று ஆரம்பித்து அந்த உபநிடதம் சற்று சிறியது தான் ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கும் அதில் சார் முதல் சாப்டரில் இருந்து அந்த கருத்துக்களும் மகரிஷியினுடைய கருத்துக்களும் எப்படி ஒத்து போகின்றன என்பதை மக்களிடம் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அந்த புத்தகத்தை நான் எழுத எழுத ஆரம்பித்தேன் இது சுமார் ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்பாக அப்போது மகரிஷியினுடைய பிரம்ம ஞானம் தமிழ்நாட்டில் கொடிகட்டி அப்படி கூட்டம் மகரிஷியை பார்ப்பதற்கும் பிரமயானத்தை கேட்பதற்கும் கூட்டம் அலை மோதுகிறது அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த கேன உபநிடதம் ஒரு வேதாத்திரிய பார்வை என்று அந்த புத்தகத்தை நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் அதில் வருகிற ஒவ்வொரு சாப்டரிலும் அதில் வருகிற ஸ்லோகங்கள் சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் அந்த ஸ்லோகங்களுக்கு அவர்கள் தருகிற விளக்கம் என்ன அதே சுலகத்திற்கு மகரிஷியின் பார்வையில் நாம் எப்படி பார்க்கலாம் என்பதை ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக எடுத்து 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 அந்த புத்தகம் வருகிறது நான் கடைசி சாப்டருக்கு வருகிறேன் ஆறாவதோ ஏழாவதோ கடைசி சாப்டர் இந்த கேனத்தில் ஆக முதல் ஐந்து அல்லது ஆறு சாப்டர்ல அந்த உபநிடதம் பிரம்மம் 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 என்ற ஒரே வார்த்தையை தான் உபயோகிக்கிறது அனைத்தும் பிரம்மமயம் அந்த பிரம்மம் எப்படிப்பட்டது என்பதையும் அந்த உபநிடதம் சொல்லுகிறது ஞானமயமானது அறிவு மயமானது அந்த பிரம்மம் என்கிறது மகரிஷியும் பேரறிவு என்கிறார் அந்த பிரம்மம் அந்த அறிவு அனைத்தையும் பார்ப்பதற்கு அந்த அறிவு நமக்கு உதவுகிறது நமக்குள்ளாக அறிவாக இருந்து அனைத்தையும் பார்ப்பதற்கு அது நமக்கு உதவுகிறது ஆனால் அதை நாம் பார்க்க முடியாது அனைத்தையும் கேட்பதற்கு அந்த பிரம்மத்தினுடைய அறிவு எனக்குள் இருந்து எனக்கு உதவுகிறது ஆனால் அது என்ன ஓசையில் இருக்கிறது என்று கேட்க முடியாது என்று அந்த பிரம்மத்தை பற்றி அழகாக அந்த உபநிடம் சொல்லிக் கொண்டே போகிறது அப்போதுதான் ஓரளவிற்கு ஓ கடவுளை ஏன் பார்க்க முடியாது 
தெய்வத்தை ஏன் பார்க்க முடியாது என்றால் அவன் அது அறிவு மயமானது ஆற்றல் மயமானது இப்போ நீங்க ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிருக்கீங்க ஒரு பேச்சாளர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அவருக்குள்ளாக ஒரு அறிவு இருக்கிறது பேச போகிறார் நீங்கள் பார்த்த மாத்திரத்தில் இவர் அறிவுள்ள மனிதர் தான் என்று நீங்கள் கண்டிக்க முடியுமா முடியாது ஆனால் பேசியதற்கு பிறகு ஓ என்ன அறிவு என்று சொல்கிறீர்கள் ஏன் அந்த அறிவுடைய செயலை பார்க்கிறீர்கள் அவருடைய பேச்சில் மயங்குறீங்க அப்புறம் சொல்றீங்க அப்பா எவ்வளவு அறிவு ஆக அறிவு என்பது நேர பார்க்க முடியாது ஆனால் அதனுடைய செயலை பார்க்கலாம் அதே மாதிரிதான் ஆற்றல் ஒரு பூனை உட்கார்ந்துருக்கு அதுக்கு எவ்வளவு ஆற்றல் இருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்த்த மாத்திரத்துல தெரியாது ஆனா ஒரே ஜம்ப் பண்ணி ஒரு அஞ்சு அடிக்கு தாகும் அப்பா என்ன சக்தி இதுக்கு அப்படிங்கிறோம் ஆக ஆற்றலை நாம் பார்க்க முடியாது ஆனால் அதன் செயலை பார்க்கலாம் அதனாலதான் கடவுளும் அறிவாக இருக்கிறான் ஆற்றலாக இருக்கிறனால அவன் அவனை பார்க்க முடியாது ஆனால் அவனது செயலை பார்க்கலாம் கடலாக வந்தான் சூரியனாக வந்தான் நட்சத்திரமாக வந்தான் அவைகள் எல்லாம் ஒழுங்காக போவ போவதற்கு பாதைகளை அமைத்தான் என்று அவனது செயல்களை பார்க்கலாம் அவனை ஏன் பார்க்க முடியவில்லை என்றால் அவன் அறிவு மயமானவன் ஆற்றல் மயமானவன் ஆக அறிவையும் ஆற்றலையும் பார்க்கிற நமது நமக்கு ஒரு சக்தி இல்லை அது நமது புலன்களுக்கும் அப்பாற்படும் அதனாலதான் கடவுளை பார்க்க முடியல நமக்கு எதுக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டு இருக்காரு திடீர்னு நீங்க போய் கேட்கறீங்க சார் உங்களுக்கு அறிவு இருக்கான்னு கேட்கறீங்க அவர் உங்களுக்கு நிறைய நண்பராக இருந்தாலும் நீங்க தப்பிச்சீங்க அவ்வளவுதான் நண்பர் இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அவர் சிரிச்சுட்டே சொல்றாரு ஏன் ஏன் அப்படி கேட்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்து காட்டுங்க சார் அப்படிங்கிறீங்க அவர் இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாது காட்ட முடியும் என்றும் சொல்ல முடியாது இருக்கு ஆனா காட்ட முடியாது அதனால ஒவ்வொருக்கும் நமக்கு அருகிலேயே அறிவாகவும் ஆற்றலாகவும் அந்த தெய்வம் பரவி இருக்கிறது ஆனால் அது அறிவாக இருப்பதால் நான் பார்க்க முடியவில்லை ஆற்றலாக இருப்பதால் நான் அதை பார்க்க முடியவில்லை அவ்வளவுதான் ஆனால் அவனது செயல்கள் தான் அத்தனையும் இந்த செயல்களை பார்த்து வியந்து வியந்து விழுந்துதான் அவனது அறிவு எப்படிப்பட்டது என்று சொல்ல முடியும் அவனது ஆற்றல் எப்படிப்பட்டது என்று சொல்ல முடியும் தன்மயமாய் தானதுவாய் தவறிடாது இயக்கும் முன் தன்னை என்ன என்ன தவம் அது ஆனந்தமே மகரிஷி சொல்வார் தன்மயமாய் தானே அனைத்துமாய் தன்மயமாய் தானது வாய் தவறிடாது இயக்கு முன் தன்மையினை என்ன என்ன தவம் அது ஆனந்தமே என்பார் மகரிஷி ஆகவே நான் இப்படி இப்படி பல சேப்டர்களாக மகரிஷினுடைய கருத்துக்களும் கேன உப்பனிடத்தில் வருகிற கருத்துக்களும் அற்புதமாக இணைந்து செல்கின்றன சந்தோஷமாக புக்கு எழுது எழுத்து போய் கொண்டிருக்கிறது கேன உப்பனேட்டத்தினுடைய கடைசி சாப்டர் கடைசி சாப்டர பார்த்தோம்னா அங்கே இதுவரை ஆசிரியர் பிரம்மம் 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 என்று ஒரே வார்த்தையை சொல்லி வந்தவர் கடைசி சாப்டர்ல பார்த்தோம்னா பலவிதமான கதைகள் இந்த வந்தான் யம தர்மன் வந்தான் நாரதர் வந்தாரு என்று பலவிதமான கதைகள் அந்த சாப்டர்ல இருக்கு அப்ப நம்ம இதை எப்படி மகரிஷி கூட பொறுத்து எழுதுறது என்று நான் யோசித்த போது நிச்சயமாக அதுவரை அந்த கேன உப்பனிடத்தை எழுதிய அந்த ஆசிரியர் பிரமத்தை பற்றிய ஒரே வார்த்தையில் மட்டுமே பேசி வந்த அந்த ஆசிரியர் கடைசி சாப்டரை அவர் எழுதியிருக்க மாட்டார் இது இடைச்சர்கள் பின்னாடி வந்தவர்கள் அவரவர்களது உருவங்கள் அவரவர்களது கதைகள் என்பதையெல்லாம் இந்த சாப்டரில் ஒரு சாப்டராக இணைத்து வைத்த ஒரு இடைச்சர்கள் 
ஆக நான் எல்லா சாப்டரையும் எழுதியாச்சு அற்புதமாக அந்த இணைப்பு வருகிறது இந்த சாப்டருக்கு நம்ம என்ன விளக்கம் தருவது என்று பார்த்த போது அந்த சாப்டர் நம்பர் செவன் அப்படின்னு போட்டுட்டு கீழே ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எழுதுனேன் நோ கமெண்ட்ஸ் எல்லா சாப்டர் இருக்கு ஆனால் நோ கமெண்ட்ஸ் என்று எழுதி புத்தகத்தை முடிச்சாச்சு கதைகளும் உருவங்களும் கற்பனைகளும் வருது அந்த சாப்டருக்கு எப்படி நம்ம போய் வேதாத்திரியத்தில் பார்வையில் என்ன எழுதுறது அதுக்கு அப்போ அதை பெருசாக நம்ம தவறுன்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை நம்ம உப்பையின் என்ன சொல்ல வேண்டியதில்லை நோ கமெண்ட்ஸ் என் புத்தகத்தை முடித்து விட்டேன் புத்தகத்தை முடித்து அச்சில் ஏற வேண்டும் அப்போது அச்சில் ஏறுகிற சமயத்தில் தான் எனக்குள்ளாக ஒரு நெருடல் ஒரு நெருடல் வந்தது ஒரு உபநிடதத்திற்கு நாம் ஒரு விளக்க உரை எழுதியிருக்கிறோம் வேதாத்திரிய பார்வை என்ற ஒரு தலைப்பை போட்டு பொதுவாக காலங்காலமாக உபநிடிதம் வேதங்கள் என்பதெல்லாம் மிக புனிதமாக கருதப்படுகிற இந்த நாட்டில் அதற்கெல்லாம் ஒரு விளக்க உரை எழுதணும்னா அதுக்கெல்லாம் ஒரு குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும் என்ற ஒரு நிலையில் அவ் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த உபநிடத்தை சாதாரணமாக நான் அதற்கு ஒரு விளக்க உரை எழுதியது அல்லது மனதை புண்படுத்தி விடுமோ ஏன்னா இவர் பசங்க விளையாட்டுத்தனமா உபநிடத்துக்கெல்லாம் விளக்க உரை எழுதுகிறாரு என்று அவர்களது மனம் புண்பட்டு விடுமோ என்று நினைத்த நான் இதற்கு என்ன செய்வது என்று நினை நினைத்த போது அப்போது நான் சென்னையில் இருக்கிறேன் ஆக எனக்குள்ளாக வந்த ஒரு கருத்து சென்னைக்கு பக்கத்தில் காஞ்சிபுரம் தத்துவங்களுக்கான ஒரு அத்தாரிட்டி ஆன ஒரு நிலம் அது குறிப்பாக தத்துவத்திற்கு தலையாய காலத்திலிருந்து இருக்கிற ஒரு பீடம் ஆக நான் என்ன நினைத்தேன் என்றால் இதை அப்படியே இந்த உரையை அப்படியே இந்த எழுத்துக்களை புத்தகங்களை இந்த நூ அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போய் அப்போது ஜெயேந்திரர் இருக்கிறார் ஜெயேந்திர சரஸ்வதியிடம் இதை கொடுத்து இப்போது இப்படி ஒரு நூல் ஒரு விளக்க உரை எழுதியிருக்கிறேன் இதை பார்த்து நீங்கள் ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரு அறிமுகமாக இதுக்கு ஒரு ஆசி ஒரு ஒரு வார்த்தை எழுதணும் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் ஒரு ஆசியுரை கொடுத்தால் மகிழ்ச்சி அடைவேன் என்று சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் ஜெயேந்திரர் பார்த்துட்டு எனது வாழ்த்துக்கள் என்று போட்டுட்டார்னா அப்புறம் புக்குக்கு வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி வந்துடும் யாரும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க அவர் ஜெயந்திரரே வாழ்த்திருக்காரு அப்படின்னு யாரும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க இல்லை என்றால் காலங்காலமாக இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புனித நூலுக்கு ஒரு சாதாரண இருக்கிற ஒருத்தர் எப்படி இதுக்கு உரையை எழுத முடியும் எழுதலாமா என்ற ஒரு சர்ச்சை வந்துவிடும் என்று சொல் நினைத்ததால் அவரிடம் ஒரு வாழ்த்து வாங்கிட்டோம்னா போதும் என்று அவரிடம் வாழ்த்து வாங்குவதற்காக நான் எழுதிய அந்த காப்பீஸ் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஜெயந்திரரை பார்க்க போயிருந்தேன் அன்றைக்கு ஆசிரமத்தில் காஞ்சிபுரம் ஆசிரமத்தில் ஜெயந்திரர் இல்லை இங்கே வெளியூர் சேர்ந்தார் ஆனால் அது இளைய பட்டம் விஜயேந்திர சுவாமிகள் இருந்தார்கள் அவரிடம் சென்று இந்த மாதிரி கேணு உபநிடதம் எந்த உபநிடதத்திற்கு ஒரு விளக்க உரை எழுதியிருக்கிறேன் இதை ஆச்சாரியார் அவரிடம் கொடுத்து ஆசி பெற வந்திருக்கிறேன் இதை அவரிடம் கொடுத்து விடுவீர்களா நீங்கள் அவர்கள் வந்ததற்கு பிறகு என்று விஜயேந்திர சசிதியிடம் சொல்லி அவரும் வாங்கி அந்த எழுத்துக்களை பார்த்தார்கள் இருந்தாலும் அவர்தான் உங்களுக்கு வாழ்த்து அனுப்ப வேண்டும் ஆகவே இப்போது அவர் இனி ஒரு வார காலத்தில் அவர் வந்து விடுவார் நீங்கள் கொடுத்து விட்டு போனதை நான் கொடுக்கிறேன் அவர் வாழ்த்து செய்து அனுப்பினால் உங்களுக்கு நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று விஜயேந்திர சரஸ்வதி அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் சரி என்று நான் எழுதிய அந்த பக்கங்களை எல்லாம் அங்கே கொடுத்து விட்டு வந்து விட்டேன் 
வந்து நண்பர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் சென்னையில் அந்த நண்பர் கேட்டார் அந்த அந்த கடைசி சாப்டருக்கு நோ கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருந்தீங்களே அது நீங்க எடுத்துட்டீங்களா அவர்கிட்ட கொடுக்கும் போது அப்படின்னு சொன்னாரு இல்ல இல்ல அதையும் அவர் பார்க்கட்டும் அப்படின்னு அந்த நோ கமெண்ட்ஸ் நான் போட்ட பக்கத்தையும் அதில் வச்சிருக்கிறேன் அவரும் அந்த அதையும் பார்க்கட்டும் அவர் என்ன கருத்து சொல்றாரு சொல்லட்டும் என்று நான் சொன்ன போது நண்பர் சொன்னார் அப்படி நோ கமெண்ட்ஸ் அந்த சாப்டருக்கு நீங்க போட்டது அது இல்லைன்னா அவர் ஒரு வேலை கொடுப்பாரோ இது இருக்கிறதுனால ஒரு வேலை அவர் யோசிப்பாரோ என்று சொன்னார் அப்போது நான் சொன்னேன் மகரிஷனுடைய பார்வையில நான் இந்த புத்தகத்தை பார்க்கிறேன் ஆரம்ப ஆரம்ப சாப்டர்ல எல்லாம் கரெக்டா வந்துகிட்டே இருக்கு எழுதி ஆயிடுச்சு கடைசி சாப்டர் எல்லாம் கதைகள் அதை நான் வேதாத்திரிய பார்வையில தப்புன்னு சொல்றது சொல்ல மாட்டேன் சொல்லக்கூடாது ஆனால் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு முத்திரையும் கொடுக்க முடியாது ஆகவே தான் நோ கமெண்ட்ஸ் என்று எழுதியிருக்கிறேன் அதையும் அவர்கள் பார்க்கட்டும் என்று சொல்லி நண்பரிடம் சொன்னேன் இந்த உண்மையை எனக்கு தெரிந்த எனது மதல் மனதில் பட்ட உண்மையை நான் அதில் காட்டியிருக்கிறேன் அப்படி காட்டியதற்காக அந்த கடைசி சாப்டரை நோ கமெண்ட்ஸ் என்று எழுதியதற்காக ஜெயேந்திரர் சுவாமிகள் அறிமுகம் அந்த வாழ்த்து கொடுக்கவில்லை என்றால் பரவாயில்ல என்று சொல்லி நண்பனிடம் சொல்றேன் உண்மையை சொல்லி ஒன்றை இழப்பதில் இருக்கிற சுகம் பொய்யை சொல்லி பெறுவதில் இருக்க முடியாது ஒரு பொய்யை சொன்னா ஒன்றை வந்து சேர்ந்துரும் ஒரு உண்மையை சொன்னா ஒன்றை நான் இழக்கிறேன் ஆனாலும் உண்மையை சொல்லி இழப்பதில் உள்ள சுகம் பொய்மையை சொல்லி பெறுவதில் இருக்காது எனவே எனது மனதில் பட்ட உண்மையை அப்படியே நோக்கமன்ஸ் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஜெயேந்திரர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்ப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு இங்க அச்சில் ஏற வேண்டும் அவருடைய வாழ்த்துக்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு வாரம் ஆயிற்று பதில் இல்லை பத்து நாட்கள் ஆயிற்று இரண்டு வாரம் கழித்து அங்கிருந்து ஒரு செய்தி வந்தது ஜெயேந்திரர் வந்தால் அவர்களிடம் உங்களுடைய எழுத்துக்கள் அடங்கிய அத்தனையும் நாங்கள் பக்கங்களையும் கொடுத்தோம் அவர் அதை உன்னிப்பாக பார்த்தார் பார்த்துவிட்டு ஒரு அறிமுகம் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் இரண்டு பக்கங்களில் அதை நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் என்று செய்தி வந்தது இரண்டு பக்கங்களில் அவர் இதற்கு அறிமுகம் கொடுத்திருக்கிறார் நான் எதிர்பார்த்ததெல்லாம் ஒரே ஒரு வார்த்தை எனது வாழ்த்துக்கள் அன்பருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் என்று ஒரு வார்த்தை இருந்தா போதும் அந்த அத்தாரிட்டி வந்து அவன் வந்து ஒரு சீல் வந்துடும் நமக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தது ஆனால் இரண்டு பக்கங்களில் எழுதியிருக்கிறார் என்ற செய்தி வந்தவுடனே அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்ப்பதில் ஒரு ஆர்வம் இருந்தது ஒரு ரெண்டு நாள்ல அந்த அறிமுகம் வந்துச்சு காஞ்சிபுரத்தினுடைய லெட்டர் ஹெட்டு அதுல லெட்டர்ல டைப் பண்ணியிருக்காங்க கீழே ஜெயேந்திரர் சைன் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய வாசகம் நானும் அவரை பார்க்கல அவருக்கு நான் யாருன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த அறிமுகம் அற்புதமாக கொடுத்தார் நான் அந்த ஏழாவது சாப்டருக்கு நோ கமெண்ட்ஸ் என்று எழுதியிருந்தாலும் கூட எழுதப்பட்ட அந்த விஷயங்களுக்கு ஒரு அற்புதமாக ஒரு அறிமுகம் கொடுத்தார் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகான் என்று நாம் போற்றுகிறவர் இதற்கு ஒரு அதாரிட்டி ஒரு ஸ்டாம்ப கொடுத்துட்டாரு என்பதை பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அந்த அறிமுகத்தில் ரொம்ப நன்றாக எழுதியிருந்தார் அதுல ஒரு சின்ன வார்த்தைகள் இன்றைய விஞ்ஞானமயமான காலகட்டத்தில் அவர் எழுதியிருந்தது நமது புராதன தத்துவ நூல்களை படிக்கக்கூடிய பழக்கம் குறைந்து விட்டது அப்படி குறைந்து விட்ட காலகட்டத்தில் 
கேன உபநிடதம் என்ற ஒரு உபநிடதத்தை எடுத்து எனது பெயரை போற்று போட்டு என்ற அன்பர் மிக தெளிவாக சரியாக ஒரு விளக்க உரையை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த விளக்கம் எல்லோருக்கும் சென்று அடைய வேண்டும் அதுக்கு அடுத்து அவர் எழுதினதான் எனக்கு பிரமாதமாக இருந்தது இதை போல இந்த அன்பர் பல உபநிடங்களுக்கு உரை எழுத வேண்டும் என்று முடித்திருந்தார் எங்களுக்கெல்லாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்மையை கடைசி சாப்டரில் நோ கமெண்ட்ஸ் என்ற உண்மையும் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இருந்தும் எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு அறிமுகத்தை கொடுத்தார்கள் அதை நாங்கள் வந்து பேப்பரில் அந்த புக்கில் போடும்போது இதை நாங்கள் மறுபடியும் டைப் பண்ண எங்களுக்கு மனசு வரல அப்படியே அதை ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து காஞ்சிபுரம் மற்றனுடைய லெட்டர் ஹெட்டு அந்த அங்கிருந்து வந்த டைப்பிங் லெட்டர் அப்படியே ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து முதலாவதாக அந்த புத்தகத்தில் இன்னாருடைய அறிமுகம் என்று அதில் வைத்திருக்கிறோம் ஆக எந்த உண்மையை நாம் உணர்கிறோமோ அந்த உண்மையை சொல்வதற்கு நாம் தயங்கக்கூடாது அதனாலதான் மகரிஷி எல்லாம் தயங்குறாங்க தயங்குறாங்க பார்த்துதான் அறிவே தான் தெய்வம் என்று துணிந்து உரைப்போம் என்று சொன்னார் அந்த உண்மையை உணர்ந்த பிறகு அதுல எதுக்கு நமக்கு தயக்கம் சொல்வதற்கு என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை தான் அந்த புத்தகத்தில் அந்த கடைசி சாப்டரில் நோ கமெண்ட்ஸ் நீங்க எத்தனை கதைகளை எத்தனை ஆஹ் தர்மர் வந்தாரு இந்திரன் வந்தாரு எம தர்மன் வந்தாரு நாரதர் வந்தாரு எழுதினாலும் அத்தனைக்கும் எங்களுடைய வேதாத்திரிய பாதையில் அதற்கு ஒன்னும் சொல்வதற்கு இல்லை நோ கமெண்ட்ஸ் என்று அந்த வேதாத்திரிய பார்வையினுடைய அந்த உச்சத்தையும் அதில் சொல்லப்பட்டது புத்தகம் வெளியாயிடுச்சு இரண்டு மாதங்கள் ஆயிடுச்சு அந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜெயேந்திரரை பார்க்க வேண்டும் அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையில் ஒரு பத்து நூல்களை எடுத்து காப்பீஸ் எடுத்துக்கிட்டு அவர் கொடுத்துட்டு வரணும் என்று மறுபடியும் காஞ்சிபுரம் மடத்திற்கு சென்றேன் அன்று அவர் ஜெயேந்திரர் அங்கு இருக்கிறார் அவர் அங்கே அமர்ந்திருந்தார் பல அன்பர்கள் வந்திருந்தார்கள் ஒரு சிறிய அறையில் பெரும் ஒரு கூட்டமாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்போது நான் அங்கு சென்று அங்கிருந்த உதவியாளரிடம் ஜெயந்திரர்கிட்ட தான் ஒரு அறிமுகம் வாங்கி இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறோம் அவர்கிட்ட ஒரு பத்து காப்பீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னபோது அவர் பேசி அனுமதி கொடுத்தார்கள் ஜெயந்திரிடம் கொண்டு போய் நான் என்னை அறிமுகம் செய்கிறேன் உங்களிடம் இரண்டு மதங்களுக்கு முன்பாக நான் இந்த வெளி ஒரு நூல்களை எழுதி அனுப்பியிருந்தேன் அதற்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு அறிமுகம் கொடுத்தீர்கள் இப்போது நூல்களுடைய அச்சில் ஏற்றப்பட்டு விட்டது உங்களுக்கு ஒரு பத்து காப்பி கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அதை அவரிடம் கொடுத்தேன் அந்த நூலுக்கு பின்னாடி அந்த புத்தகத்தினுக்கு பின்னாடி நானும் மகரிஷியும் அமர்ந்திருக்கிற ஒரு போட்டோ அங்க இருக்கும் அந்த அட்டையில இருக்கும் அவர் ஜெயேந்திர அந்த புத்தகத்தை வாங்கி அப்படியே பின்னாடி அட்டையை பார்த்தாரு அந்த வேதாத்திரி மகரிஷி படத்தை பார்த்த உடனே அவர் சொன்னார் இவர் எனக்கு தெரியுமே இவர் பெரிய மகான் ஆயிற்றே அப்படின்னார் அது எனக்கு மிகுந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது ஒரு சங்கரரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு மடத்தினுடைய மடாதிபதி அந்த நூலை பார்த்து பின்னாடி இருக்கிற மகரிஷியுடைய படத்தை பார்த்து அவரையே சொல்லுகிறார் இவர் ஒரு பெரிய மகான் ஆயிற்றே என்று என்னிடம் சொன்னார் சொல்லி அங்கிருந்து அவருடைய உதவியாளரை அழைத்தார் அவரிடம் ஏதோ சொன்னார்கள் அந்த உதவியாளர் சென்று ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு ருத்ராட்சர மாலை அவருக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் ஜெயேந்திரர் அந்த ருத்ராட்ச மாலையை நான் அவரிடம் ஆசிர்வாங்க அவர் அந்த ருத்ராட்ச மாலையை எனக்கு அணிவித்தார்கள் அணிவித்த கையோடு நான் புறப்பட வேண்டும் ஆனால் அதற்குள்ளாக அவரிடம் ஒரு யோசனை கேட்டேன் அந்த அறிமுகத்துல 
நீங்க இது மாதிரியான பல உரை நடை உபநடத்தை வைத்து விளக்கு உரை எழுத வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அந்த அறிமுகத்தில் நன்றி அப்படி எழுதுவது என்றால் அடுத்து எந்த உபநிடத்தை நான் எடுத்து எழுதலாம் என்று அவரிடம் ஒரு யோசனை கேட்டேன் சற்று நேரம் யோசித்தார் யோசித்ததற்கு பிறகு உடனே சொன்னார் பிரசன உபநிடதம் ஒன்று இருக்கு பிரசனம் கேள்வி அதுக்கான பதில் வரும் பிரசன உபநிடதம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த உபநிடத்தை எடுத்து அதற்கு நீங்க ஒரு விளக்க உரை எழுதுங்க என்று சொன்னார் நான் அவரிடம் ஆசை வாங்கி கொண்டு வந்து விட்டேன் ஏனோ தெரியவில்லை அந்த பிரசன உபநிதத்தை நான் பார்த்தேன் சற்று பெரிய புத்தகம் ஆழ்ந்து படித்தேன் நான் அதற்கான விளக்க உரை எழுத வேண்டும் என்று பல வருடங்களாக நான் நினைத்திருந்தேன் ஜெயந்திரர் வாழ்கிற போதே அதை அவர் கையால் வெளியிட வேண்டும் என்று கூட நான் நினைத்திருந்தேன் ஆனால் அதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இல்லாமல் போய்விட்டன இதையெல்லாம் நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் அன்பர்களே நமது அஸ்திவாரத்தை அந்த இறைநிலையை எந்த ஒன்று நாம இருக்கிறது நாம ஆகியிருக்கிறது என்ற அந்த இறைநிலையை நாம் புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் நம்மை போன்றுதான் அனைவரும் அந்த இறைநிலையிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் வேறு அல்ல நான் வேறு அல்ல என்ற ஒற்றுமை உணர்வு நமக்கு ஏற்படும் அப்படி உணர்ந்த நிலையில் ஒரே அஸ்திவாரத்திலிருந்து தான் எல்லாரும் வந்திருக்கிறோம் என்ற உணர்ந்த நிலையில் பாரதியார் பாடிய பாடல் தான் காக்கை குருவி எங்கள் சாதி அதை கூட ஒரே ஜாதின்ட்டார் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீல் கடல் வானம் எங்கள் கூட்டம் அதெல்லாம் நாங்கெல்லாம் ஒண்ணுதான் நீல் கடல் வானம் எங்கள் கூட்டம் நோக்கும் இடமெல்லாம் யாமின்றி வேறில்லை என்ன பார்வை பாருங்க நோக்கும் இடமெல்லாம் யாமின்றி வேறில்லை எங்க பார்த்தாலும் அதே பிரம்மம்தான் எங்க பார்த்தாலும் வெளியின் வெளிப்பாடு தான் எல்லாம் ஒன்னா தான் தெரியுது நோக்கும் இடமெல்லாம் யாமின்றி வேறில்லை நோக்க நோக்க களியாட்டம் அந்த ஆனந்தத்தில் வருகிற அந்த ஒற்றுமை பார்வையினுடைய ஆனந்தத்தில் வருகிற ஒரு நிலை இருக்கிறதே அதுதான் அமைதியினுடைய அஸ்திவாரம் ஆக மனிதர்களை பார்க்கும் போது ஒரே அஸ்திவாரத்தில் இருந்து வருகிற அவரும் நாமும் ஒன்றே என்ற ஒற்றுமை பார்வையோடு நாம் எப்போதும் செயல்புரிய வேண்டும் அவர் வேறு ஜாதி நான் வேறு ஜாதி அவர் வேறு நாட்டவர் நான் வேறு நாட்டவர் என்ற நிலையில் பார்க்காது ஒரே ஒற்றுமை பார்வையில் நாம் பார்க்கும் போது அவரது துன்பங்கள் எனது துன்பங்களும் என்ற அவரது துன்பங்களை எனது துன்பத்தை எப்படி நான் போக்குவேனோ அதே மாதிரியாக அவரது துன்பத்தையும் நான் போக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு நமக்கு வேண்டும் இதைத்தான் சமீபத்தில் வந்த வள்ளல் பெருமானார் எல் துணையும் பேதம் ஒராது எவ்வுயிரும் தமுயிர் போல் எண்ணி ஒத்து உள்ளே உவத்தின்றார் யாவர் எல்லா உயிர்களையும் தன்னை போலவே பாவித்து எல்லோருக்கும் ஒரு உதை ஒத்தும் உதவியும் வாழ்கிறவர்கள் யார் அவர் உள்ளம்தான் சித்துருவாய் எம்பருமான் நடம்புரியும் இடம் என தெரிந்தேன் அந்த இடத்தில் தான் தெய்வீகம் ஓங்கி இருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது நம்மூர்க்குள்ளாக நமக்குள்ளாக அந்த தெய்வீக உணர்வு ஓங்க 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 நாமே ஒரு தெய்வீகமாக மாறுகிற நிலை வரும் தன்னை அறியும் அறிவு தன்னை அறியும் அறிவு தன்னை விட்டு எல்லாம் அறிந்தும் இங்கு லாபம் இல்லை என்னை தெரியாது எனது அஸ்திவாரத்தை தெரியாது மற்ற படிப்பெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டதுனால ஒரு லாபமும் இல்லை தன்னை அறியும் அறிவு தன்னை அறிந்த பின் நான் யார் என்று தெரிந்த பின் அப்புறம் தெரியும் 
அந்த அஸ்திவாரமாகிய தெய்வமே தான் நானாக வந்திருக்கிறேன் என்பதால் தன்னையே அர்ச்சிக்க தான் இருந்தது ஆக நம்மையே அர்ச்சிக்க கூடிய அந்த காலம் வருகிற அந்த கட்டத்தில் தான் நமக்குள்ளாக ஆனந்தம் பெருக்கும் அமைதி பெருக்கும் இதை தாய்மானவர் ஒரு இடத்தில் தாய்மானவருடைய அன்றாட தினத்தில் மலர்களை கொய்து கொய்து மாலையாக்கி அவர் அவர் வழிபடுகிற சிலைக்கு மாலை சாற்றுவார் அதிகாலையில் போய் அவர் அந்த மலர்களை எல்லாம் கொய்து கொண்டு வர வேண்டும் ஒரு நாள் அவருக்கு ஞானம் வருகிறது அந்த தன்னை அர்ச்சிக்க தான் இருந்ததுவே என்ற அந்த எல்லாவற்றிலும் அந்த இறை அறிவாக இருக்கிறது என்று ஞானம் வந்தவுடன் அப்போது சொல்லுகிறார் எல்லா இடத்திலும் நீயே இருத்தியால் மலர் பறிக்க நன்னினேன் அந்த செடியிலே நீ இருக்க அதை நாம் பறிச்சு துன்புறுத்தி உனக்கு கொண்டு வந்து ஏன் மலையாக போடணும் அங்கேயே நீ இருக்கிறே என்று மலர் பறிக்க நன்னினேன் என்று சொல்லி அன்றிலிருந்து மாலை சுடுவதை விட்டுட்டார் அந்த இறைநிலையாக அந்த செடியில் இருக்கிற அந்த அந்த பூவை கோயிலு அப்புறம் மலையாக சூட்டி உனக்கு வந்து படைப்பதில் என்ன சோகம் இருக்கு என்று பார்க்கும்போது தான் அனைவரையும் ஒற்றுமையாக பார்க்கிற அந்த பார்வை நமக்குள்ளாக வந்துவிட்டால் நமக்குள்ள வீட்டில் இருக்கிறவே ஒரு ஆறு பேர் எனது உடன் பிறந்த தங்கை தமக்கை அண்ணன் தம்பி அந்த ஒற்றுமை பார்வை வந்துடுச்சுன்னா இவர்களுக்குள்ளாக நான் போய் பிணக்கை ஏற்படுத்துகிறேன் அப்பா யாரு அம்மா யாரு என்ற அந்த ஒற்றுமை பார்வை எனது அஸ்திவாரத்தினுடைய ஒரு படிநிலை அவர்கள் ஒரு படிநிலை எனது அஸ்திவாரம் இறைநிலை என்றால் அந்த இறைநிலையில கட்டுமான பொருள் ஆகி 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 ஒரு ஒரு நிலை ஒரு கட்டு நிலைதான் எனது அம்மா அப்பா அவர்கள் மீது நான் நிற்கிறேன் என்று அவர்களே எனக்கு வந்து ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறார்கள் அம்மா அப்பாவை பார்க்கிறோம் இந்த உடலை கொடுத்து இந்த உயிரை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் உலாவை விட்டு இத்தனையும் பார்க்க கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்களே பார்க்கும்படி என்னை உருவாக்கி இருக்கிறார்களே அவர்களை பொய்யா கேட்பது அப்பா நீ என்ன சம்பாதிச்சு வச்சேன்னு சொல்லிட்டேன் கேவலம் அது ஆனால் பிள்ளைகள் செய்கிறார்கள் எனக்கு என்ன நீ சம்பாதிச்சு வச்ச அவங்க வீட்டை பாரு இவங்க வீட்டை பாருன்னு சொல்லி அப்பாவை மனம் நோகும்படி பேசுகிறோமே அவர் உன்னை பெற்று உன்னைக்கு கை கால்களை கொடுத்து உன்னை இந்த உலகில் உலாவ விட்டு இருக்கிறார்களே அதுவே பெரிய விஷயம் அதை மகிழ்ந்து பார்க்காது சாதாரண லௌகீக அந்த அடிப்படையில் ஒரு அறிவின் குறைபாட்டில் அந்த அசிவாரத்தை அறியாத நிலையில் அவர்களை போய் நம்ம திட்டுகிறோமே அந்த திட்டுகிற வாழ்க்கையில் எங்கே அமைதி கிடைக்கும் என்று நாம் பார்க்கும் போதுதான் நமது மனம் விசாலமாக விரிந்து ஒரே அசிவாரம் அந்த அசிவாரத்தையும் நாம் புரிந்து கொண்டு அந்த அசிவாரம் எப்படி நாமாக மாறியது என்பதே மகர்ஷி அவர்கள் தெளிவாக நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார்கள் இனி நாம் செய்ய வேண்டிய இருந்தாலும் அதை புரிந்து அதுவாக மாற வேண்டும் பெரிய இயக்க மண்டலமே மலர் பாட்டில் மகரிசி சொல்லியிருப்பார் பெரிய இயக்க மண்டலமே பிரபஞ்சம் என்னும் மேடையிலே அரிய உருவ அழகோடு ஆடுகின்றேன் நான் அவன் கதையாய் என்ன அற்புதமான வரிகள் பாருங்க நான் யார் இந்த மேடையில ஆடுகின்றேன் நான் அவன் கதையாய் என் ஒவ்வொருவரும் அவனது கதைகள் என்று பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு துன்பம் கொடுக்க எனக்கு மனம் எவ்வாறு வரும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் அனைத்துக்குமான அசிவாரம் ஒன்றுதான் அந்த அசிவாரமே அந்த தெய்வமே அனைத்தும் ஆகியிருக்கிறது என்ற உணர்வில் வருகிற நமது செயல்கள் மூலமாகத்தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நமது மனதில் அமைதியை பெற முடியும் அமைதியை நிலை நிறுத்த முடியும் அப்படி அந்த அஸ்திவாரத்தை புரியாது ஓடுகிற அந்த வாழ்க்கையில் ஏதோ வெற்றி போல நமக்கு தெரியும் அதை அடைந்து விட்டேன் இதை அடைந்து விட்டேன் என்று வெற்றி நடை போடுகிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது நிலைத்து நிற்பு நிற்குமா என்று சொல்ல முடியாது எனவே அஸ்திவாரத்தை உணர்வோம் 
நமது அடிப்படை உணர்வோம் அனைத்தும் ஒன்றே என்ற ஆனந்தத்தில் வாழ்வோம் என்று சொல்லி அந்த ஆனந்தத்தில் அனைத்துக்கும் ஒத்தும் உதவிய உதவியும் வாழ்கிற பக்குவத்தில் தான் நமது அமைதி இருக்கிறது இன்னொரு மனதில் ஏற்படுகிற இன்னொரு மனதில் நான் அமைதியை உருவாக்கும் போதுதான் அது என் மனதிலும் அமைதியாக வரும் அதுதான் செயல்வெல்ல தத்துவம் என் மனதில் உருவான அமைதி அவருக்கு போகும் போதுதான் அங்கிருந்து அதே அமைதி எனக்கும் வந்து சேரும் என்று அமைதி அமைதிக்கு அடித்தளமாக இருப்பது அந்த ஆதியை உணர்வது அந்த அசிவாரத்தை உணர்வது என்று சொல்லி இந்த நிலையில் இன்றைய சிந்தனையை நாம் முடித்துக் கொள்கிறோம் இனி வருகிற வாரங்களை நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் என்று சொல்லி அந்த ஆதி நிலை அந்த அஸ்திவாரம் அந்த தெய்வத்தினுடைய கருணையினால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த தெய்வத்தின் கருணையினால் நமக்கு அந்த தெய்வத்திடம் ஒரு வேண்டுகோளையும் வைப்போம் அறிவின்மையால் நான் அறிவின்மையால் சிலரை காயப்படுத்தி இருந்தாலும் அறிவின்மையால் சிலரது அமைதியை நான் குறைத்திருந்தாலும் நான் இன்று முதல் மாறுகிறேன் என்று அனைவரில் அனைவருடனும் ஒத்தும் உதவியும் அனைவர் உள்ளத்திலும் அமைதியை பெருக்குவதே நான் எனது உள்ளத்தினுடைய அமைதியை பெருக்குகிற ஒரே ஒரே வழி என்பதை உணர்ந்து விட்டேன் என்றால் அந்த இறைநிலையிடம் நாம் நம்மை ஒப்புவித்து அந்த இறைநிலையுடன் நாம் இன்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது உடல் நலத்தோடு வாழ்வோம் அந்த அமைதி நம்மில் பெருகும் போது உடல் நலத்தோடு வாழ்வோம் அந்த அமைதி நிலை நம்மில் பெருகும் போது தேக ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்வோம் என்று சொல்லி ஒரு உயர் புகழோடு மெய்ஞானத்தோடு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக நமது வாழ்க்கை அமையட்டும் என்று அந்த இறைநிலையிடம் சரணாகதி அடைந்து நாம் நமது வாழ்க்கையை தொடர்கிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் அன்பர்களே ஐயா அவர்கள் மிகவும் மென்மையாக ஒரு வீட்டினுடைய கிரக பிரவேசத்திற்கு நம்மை அழைத்து சென்றார்கள் அகக்காட்சியாக ஐயா அவர்களுடைய உரையினுடைய சிறப்பே அவர் சொல்லுகிற விஷயங்களோடு நாம் பயணிப்பதற்கான ஒரு ஆத்மார்த்தமான உணர்வை அவருடைய சொற்பொழிவு ஏற்படுத்திவிடும் இனிமேல் எந்த வீட்டினுடைய கிரக பிரவேசத்திற்கு சென்றாலும் அதை பற்றி நினைத்தாலும் நமக்கு அதனுடைய அஸ்திவாரம் நினைவுக்கு வரும் அது போல இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே அஸ்திவாரமாகிய இறை நிலையை பற்றி நாம் யாரும் பேசுவதில்லை அது ஏன் பேசுவதில்லை என்பதையும் அறிவையும் ஆற்றலையும் ஒப்பிட்டு அது உள்ளார்ந்த தன்மையாக அமைந்திருக்கிற காரணத்தினால் அது வெளிப்படும் போதுதான் அதை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் என்ற உண்மையை விளக்கி அருள் தந்தை அவர்கள் இந்த உயர்ந்த பிரம்ம ஞானத்தை எவ்வளவு ஒரு சிரமம் தான் சொல்லணும் பல சிரமங்களுக்கு இடையே அதை உணர்ந்து மக்களுக்கு கொடுத்துள்ளார்கள் என்பதையும் அந்த பிரம்ம ஞானத்திற்கான விளக்கத்தை உபநிடதங்கள் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது நம்ம முன்னோர்கள் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அதற்கான மகரிஷி அவர்களுடைய தத்துவத்தை இணைத்து சொல்லும் போதுதான் ஆஹ் இந்த தத்துவம் இன்னும் ஆழமாக இன்னும் பல பேருக்கு சென்றடையும் அந்த விதத்திலே அந்த கேன உபநிடத்தினுடைய விளக்கத்தை ஐயா அவர்கள் எவ்வாறு எழுதினார்கள் அதற்கு ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஒரு இந்து சமயத்தினுடைய ஒரு அஹ் அத்தாரிட்டியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களே இதற்கு அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு அணிந்துரையை வழங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதையும் உண்மையாலுமே ஒரு மகரிஷி அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பெருமையும் கூட அஹ் ஏன்னா அந்த மகான்கள் நிலையில் இருக்கிறவங்க ஒரு மகானை போற்றுவது என்பது ஒரு உயர்ந்த செயல் அதை தொடர்ந்து ஐயா அவங்க அடுத்த உபநிடத்தை எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பு இயற்கை இன்னும் வளங்களை நினைக்கிறேன் நான் நிச்சயமா ஐயா இன்னும் பல நூல்களை எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் 
நிச்சயமாக அது ஐயா அவங்க தான் எழுத முடியும் ஏன்னா அந்த அந்த ஆர்வம் அந்த ஞானம் இருக்கிறவங்க தான் அந்த உபநிடதங்களுக்குள்ள போய் அந்த விஷயத்தை எடுத்து கொண்டு வர முடியும் நிச்சயமாக ஐயா அவர்கள் அந்த இறை பணியையும் சிறப்பாக ஏற்ற வேண்டும் அதே போல இறுதியாக நிறைவாக அந்த அடிப்படையை நாம் மறந்ததுதான் அத்தனைக்கும் அடிப்படை காரணமாக அமைந்து விட்டது எனவே அந்த அடிப்படையை நாம் எப்பொழுதெல்லாம் நினைவில் நிறுத்தி இருக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு அமைதியும் ஆரோக்கியமும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும் என்பதையும் ஐயா அவர்கள் சொல்லி இன்று முதல் கொண்டு நமக்குள் ஒரு மாற்றத்தையும் அவர்கள் விதைத்திருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு அமைதிக்கான ஒரு அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொண்டோமானால் அஹ் எந்த இடத்திலும் நாம் துன்பமின்றி அமைதியாக வாழ முடியும் என்று ஒரு அற்புதமான விளக்கத்தை அளித்த ஐயா அவர்களை நாம் வாழ்த்து மகிழ்வோம் அனைவரும் தியான நிலைக்கு வந்து விடலாம் இந்த தெய்வீக விளக்கத்தினை மிக சிறப்பாக ஏற்றி கொடுத்த தத்துவ விஞ்ஞானி டாக்டர் அழகர் ராமானுஜம் ஐயா அவர்கள் வாழ்ற வழக்கம் தத்துவ விஞ்ஞானி டாக்டர் அழகர் ராமானுஜம் ஐயா அவர்கள் வாழ்ற வழக்கம் தத்துவ விஞ்ஞானி டாக்டர் அழகர் ராமானுஜம் ஐயா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்ற வழக்குடன் வாழ்ற வழக்குடன் வாழ்ற வழக்குடன் வாழ்